Sí, la verdad es que nos llena de orgullo. Somos la sexta universidad de la República Argentina. Eh, tener presupuesto participativo es escuchar a los estudiantes, a los no docentes, a los docentes y a los graduados sobre sus necesidades y poder volcar el presupuesto a la Universidad Nacional de Mar del Plata en lo que verdaderamente ellos necesitan o creen que tiene que tener la universidad. Así que para nosotros es un inmenso orgullo y es valorable y, re, y, y además hay que remarcar que una decisión política por parte de la universidad de que esto sea un hecho. Así que no es solamente la existencia del presupuesto, sino es felicitar a las autoridades respecto a la toma de decisión de que sea. Hoy podemos decir con mucho, con mucho orgullo que somos la segunda universidad del país que más fondos va a destinar a este año en el presupuesto participativo, con 10 millones de pesos eh, de unidad central. Eh, y creemos que va a ser una política que viene para quedarse. Un poco la idea es de empezar a hacer estas etapas de sensibilización y empezar con esta implementación y obviamente agradecer la ayuda de Democracia en Red, del grupo de la RADA, que es la red académica de gobierno abierto que coordina Fernanda Bernabé, que nos está dando una mano muy grande en la implementación y con las plataformas de Democracia en Red para poder llevarla adelante. Creemos que va a ser una política muy positiva para nuestra universidad, para todos los integrantes de la comunidad universitaria. Para mí me parece una idea interesante desde este punto de vista. La universidad forma investigadores, la universidad forma docentes, pero no forma del todo gestores. Y es necesario también que la gente se eh, empape de qué es la gestión. Porque los gestores vamos cambiando y es interesante que también los alumnos empiecen esta idea de la gestión. Así que es una idea desde todo punto de vista, para mí, maravillosa. Lo que yo les pido ahora que los que han venido aquí sean un poco agentes multiplicadores de esto en sus unidades académicas para que todos nos enteremos y de esa manera todos podamos participar, porque esa es la idea. Es un proyecto que promueve la participación en su máximo nivel, que es el de la toma de decisiones. Es un proyecto que le da la voz y voto a los diferentes cuerpos que conforman la universidad eh, para pensar y darle soluciones a pequeñas acciones que los interpela cotidianamente. Y esas pequeñas acciones van a modificar la vida en el transitar de la universidad y me parece un proyecto que vale la pena que que hoy se inicie y que se quede como política universitaria. La plataforma a partir de mañana ya eh, los distintos cuerpos, ya sean docentes, estudiantes, no docentes y graduados y graduadas, pueden empezar a participar logueándose primero y luego pudiendo subir ideas a la plataforma. Ideas con lenguaje sencillo y claro, en donde pueden decir bajo cinco ejes fundamentales qué les interesa hacer. Luego se puede participar me gusteando, ponerle me gusta a cada idea, como se dice en Instagram. Eh, la tercera forma de participar es co-creando, de decir, che, vi una idea de, de, de otra persona, de, otra, de un estudiante, una docente, y le hago un aporte o, o colaboro con esa idea. Y la cuarta instancia de participación, cuando ya todas las ideas fueron subidas a la plataforma, que hay una fecha de corte, se pasa el proceso de votación. Las más votadas... ¿Sí? y que cumplan con los requisitos del que el reglamento de la propuesta de, nos propone, pasan al estado de, de, de proyecto y se, son financiadas. Todas las iniciativas que sean aprobadas, y votadas y luego aprobadas, primero el primer requisito es que es, es hasta 10 millones de pesos el monto total a financiar en el total de las propuestas. Y segundo, que se tienen que ejecutar en el 2023. El 2023 es el año de implementación del programa.